horários e expectativas para o Grande Prêmio da Espanha. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para horários e expectativas, lembrando que eu estou em viagem, por isso eu já peço perdão por conta do meu áudio. Mas vamos lá, vamos começar com os horários que vocês já estão acostumados aqui no canal. Sexta-feira teremos os treinos livres, um às 9 da manhã e outro ao meio-dia, ambos com transmissão do Band Esportes. No sábado, o terceiro treino livre é às 8 da manhã, também no Band Esportes, e a classificação às 11 da manhã na Band. E você também pode conferir no Band Esportes de acordo com o layout oficial do canal. Já a corrida é no domingo às 10 horas da manhã, com transmissão da Band, lembrando que todas essas sessões também podem ser acompanhadas no F1 TV, caso você seja um assinante. Com relação ao traçado, nós temos 16 curvas em 4.675 metros. O Grande Prêmio da Espanha é tradicional, já tem há muitos e muitos anos, e justamente por ser uma pista que está na pré-temporada, as equipes acabam trazendo muitas atualizações para poder comparar os dados, ver o tanto que conseguiram andar para frente, o tanto que evoluíram, o que, que precisa melhorar, então é um ótimo momento para testarem os seus carros. Por isso, as 10 equipes devem trazer grandes pacotes de atualização para esse grande prêmio. Não fique surpreso se a ordem do grid mudar um pouquinho entre uma outra equipe, eu não estou falando que a Haas vai disputar título, ou que às vezes a Ferrari vai cair lá para último. Eu estou falando que pode ser que principalmente naquele meio de pelotão, a gente tem uma leve mudança na ordem, e também quem sabe uma mudança entre Red Bull e Ferrari, talvez um décimo para outro, um décimo para o que estava um pouquinho mais atrás, enfim, nós poderemos sim ter esse tipo de questão em andamento. As atualizações nós já fizemos vídeos aqui, você pode conferir, fizemos vídeos principalmente citando atualizações de Red Bull, atualizações de Mercedes e de Ferrari, mas claro, citamos também algumas outras equipes e falamos também, se não me falha a memória, já da Alpine aqui no canal, então você pode conferir os vídeos, são os vídeos mais recentes aqui para você ficar por dentro de tudo que está sendo colocado. Mas enfim, quais são as minhas expectativas para esse grande prêmio? Começando pelo seguinte, a pista de Barcelona não é conhecida por ser muito boa em termos de corrida por si só, é difícil a gente ter uma corrida bem animada lá. Ela vai ter as suas zonas de DRS, mas isso não significa que ultrapassagens serão fáceis, principalmente porque tem aquela chicane entre a 14 e a 15, justamente fazendo com que os pilotos diminuam muito a velocidade antes de entrar na reta principal. Alguns pilotos estão pedindo a remoção dessa chicane e a Fórmula 1 tem a possibilidade de tirar para 2023 em diante mas a própria Fórmula 1 argumenta que não deve fazer grande diferença na qualidade de corrida, mas eu acho que a gente só vai descobrir quando eles retirarem e voltarem para aquele layout de muitos anos atrás, sem a chicane no final. É uma pista que possibilita o teste de várias configurações, então as equipes trazem justamente as, as atualizações como eu citei anteriormente para fazer esses testes, mas a corrida por si só acaba não sendo grande coisa, quem sabe esse ano a gente tem alguma coisa diferente, já que são carros novos, carros que conseguem perseguir mais de perto, e se sair colado ali entre a 1 e a 2, quem sabe justamente entre a 3 e a 4 conseguem fazer uma manobra, é uma possibilidade, mas aquele setor do miolo que vai mais ou menos ali entre a 5 até ali a 9, é algo mais difícil de conseguir uma ultrapassagem, a não ser que na 9 chegue colado para passar na reta do DRS, que vai para a curva 10. De resto, realmente fica difícil conseguir uma ultrapassagem, a gente deve ver muitas manobras com DRS, aquele clássico sem chance de defesa, o pessoal fica um pouco mais animado com isso, mas no geral não deve ser uma corrida muito empolgante. Tô na expectativa de mais uma disputa muito boa entre Red Bull e Ferrari, principalmente porque nós não sabemos qual vai ser o efeito das atualizações dessas equipes durante a corrida. Ambas estão trazendo grandes pacotes, ambas estão reduzindo o peso de seus carros, ambas estão corrigindo questões aerodinâmicas e também dando um passo à frente naquilo que pretendem em termos de direcionamento para o restante da temporada. Por isso, pode dar muito certo como pode dar muito errado. Uma das duas equipes pode acabar sendo prejudicada ou ambas podem acertar muito e com isso ficarem mais próximas ainda em termos de performance. Lembrando, hoje nem Red Bull nem Ferrari estão com um carro melhor Apesar de eu falar nos grandes prêmios passados que a Ferrari me aparentava estar um pouquinho acima, nós temos que dizer 
que ambas estão revezando de acordo com o grande prêmio, e a Ferrari não trouxe ainda grandes upgrades ao contrário da Red Bull, ou seja, a Ferrari tem um carro melhor nascido, é um carro que para a Ferrari possibilitou ter grandes resultados sem ter colocado ainda grandes atualizações, isso é um trunfo muito forte porque a Ferrari pode gastar menos dinheiro e ter mais performance do que a Red Bull. É curioso esse dado e vamos ficar de olho, inclusive temos falado do teto orçamentário das equipes, Red Bull aparentemente já gastou bastante, apesar da equipe negar, isso nós só vamos descobrir ao longo da temporada qual informação é verdadeira, e a Ferrari vai começar agora a colocar de vez o seu dinheiro para trabalhar em termos de atualizações. Quanto a Mercedes, que é uma equipe que o pessoal sempre quer saber bastante novidade, vai trazer um grande pacote e de acordo com o que um inscrito me mandou lá no Instagram, uma coisa muito curiosa está acontecendo, eu não vou lembrar agora na verdade se foi Instagram ou Twitter, mas uma coisa muito curiosa, a arte da Mercedes está colocando os dois carros com conceitos diferentes, ou seja, a arte promocional da equipe coloca o Hamilton com o side pod normal e o Russell com o side pod zero, isso pode ser um indicativo de que a Mercedes vai mudar para o grande prêmio da Espanha, de que ela pode trazer alguns testes com o side pod normal? Sim, é um indicativo, nós não temos nenhuma confirmação, até o momento da gravação deste vídeo na segunda-feira não temos nada que justifique ou confirme a informação, mas como a própria arte da equipe está colocando isso, não duvido que eles tragam algum tipo de atualização para o Hamilton para ele testar o conceito da pré-temporada principalmente porque a Mercedes não está conseguindo desenvolver o conceito zero do seu side pod, porque ele coloca uma força a mais sobre o assoalho, e o assoalho então seria o grande problema da Mercedes com as quicadas e também com a performance. Portanto, o teste com o side pod normal é algo bem possível no caso da Mercedes, e eu diria que podemos sim ver pelo menos no treino de sexta-feira alguma coisa nesse sentido. Eles vão fazer testes, vão coletar dados, vamos ficar de olho para ver se isso vai se cumprir, o que vai ser bem legal, porque a Mercedes com o teto orçamentário ela precisa definir logo qual caminho vai seguir para então conseguir desenvolver o seu carro. No restante do pelotão é o mesmo esquema que falei no início do vídeo, teremos as atualizações de todas as 10 equipes e nós teremos que aguardar para ver quem vai conseguir se sobressair nessas atualizações. Hoje, antes das atualizações, eu diria que nós temos uma leve vantagem para Alpine e Alfa Romeo, mas essas equipes também vão trazer grandes atualizações, e claro, Aston Martin vai buscar um novo spec, já se fala que o Lance Stroll vai ter um carro B, enquanto o Vettel vai ter o carro A para testar, então eles vão comparar dados, e o Stroll vai estar tá andando com um novo carro para justamente ver como ele se comporta, e as demais equipes vão colocar também as suas grandes atualizações em jogo para a gente ver quem que consegue o melhor desenvolvimento. É um ponto crucial da temporada, justamente porque quem acertar a mão aqui provavelmente vai manter um bom ritmo até o fim, justamente porque não vai ter condições de trazer grandes atualizações a todo instante. É um ponto chave da temporada, mesmo que a corrida seja ruim, nós poderemos pelo menos observar algumas questões importantíssimas e vamos ver quem resolve seus problemas e quem não. Mas qual a sua expectativa para esse grande prêmio? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!